ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் ஈஸி டேஸ்டி ரெசிபீஸ் இன்றைக்கு சூப்பரான ஒரு சட்னி தான் பார்க்க போகிறோம் வெங்காயம் சேர்க்காமல் தக்காளி மல்லித்தள்ளெல்லாம் வச்சு அற்புதமான ஒரு சட்னி இந்த சட்னி வந்து இட்லி தோசை சப்பாத்திக்கு எக்ஸலண்ட்டாக இருக்கும் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த தக்காளி மல்லித்தலை சட்னிக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துடலாம் நான் வந்து ஒரு ஆறு தக்காளி எடுத்திருக்கேன் இப்போ தக்காளியை நல்லா கொஞ்சம் கல் மாதிரி இருக்கணும் ரொம்ப பழமாக இருக்கிற தக்காளி எடுக்க வேணாம் நல்லா கெட்டியாக இருக்கிற தக்காளி எடுத்துக்கோங்க அதை வந்து இப்படி க்ராஸாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நல்லா வாஷ் பண்ணிவிடுங்க க்ராஸாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ரெண்டு கைப்பிடி மல்லித்தலை ஒரு இருபது பூண்டு பற்கள் குட்டி குட்டி மிளகா இது வந்து ஒரு அஞ்சாறு பெருசாக இருந்தால் ரெண்டு எடுத்துக்கோங்க போதும் ஒரு இருபது முந்திரி பருப்பு அப்புறம் இதோட தேவையான அளவு தனி மிளகாத்தூள் உப்பு இதெல்லாம் ஒரு பேனில் எண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க குக்கிங் ஆயில் இப்போ இதெல்லாம் நம்ம சேர்த்துடலாம் இது ஃபுல்லாக கட் பண்ண வேணாம் ஃபுல்லாக கட் பண்ணிங்கன்னா அந்த தக்காளியோட கலர் வந்து மாறிடும் நம்ம சட்னி செய்யும்போது அதனால் இப்படி கட் பண்ணி இப்படி வச்சுக்கோங்க நம்ம தேவையானது எல்லாமே இதில் போட்டுடலாம் உப்பு மிளகாத்தூள் எல்லாமே சேர்த்துடலாம் இது நல்லா கொஞ்சம் நேரம் மூடி வச்சு நம்ம வதக்கிடலாம் வதங்கினதும் பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள் தக்காளி வதங்கிடுச்சு இந்த தக்காளியோட மேல் தோல் இப்படி உறிஞ்சி வர அளவு நீங்கள் வதக்குனா போதும் ரொம்ப ஸ்மேஷ் ஆகிற அளவு வதக்க வேணாம் இப்போது அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் சூடு நல்லா குறையிட்டோம் குறைஞ்சதும் அரைச்சிட்டு நெக்ஸ்ட் என்ன செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள் சூடு ஆறினதும் நல்லா அரைச்சிட்டு வந்துட்டோம் நான் வதக்கின பேனை எடுத்துக்கிட்டேன் அதிலே ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க கடுகு கருவேப்பிலை காஞ்ச மிளகா இப்போ கடுகு பொறிஞ்சிடுச்சு இப்போது நம்ம அரைச்சதை ஒரு தடவை இதில் எல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிடுவோம் இந்த ஸ்டேஜில் உங்களுக்கு உப்பு காரம் பத்தலைன்னா நீங்கள் பார்த்துட்டு நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் அடைக்கு இட்லிக்கு தோசை சப்பாத்திக்கு எக்ஸலண்ட்டாக இருக்கும் நான் இதில் முந்திரி சேர்த்துருக்கேன் உங்களுக்கு முந்திரி வேணான்னா வறுத்த வேர்க்கடலை கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இல்லை தேங்காய் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ ஒரே ஒரு கொதி வந்ததும் நம்ம இதை ஆஃப் பண்ணிட்டால் நம்ம சட்னி ரெடி ஆயிடுச்சு ஒரு தடவை இது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதில் வெங்காயம் கிடையாது தேங்காயும் கிடையாது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது நீங்கள் இதை செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி வந்ததுன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ